so let us start with the first group the first group is the dinoflagellates now dinoflagellates ग्रुप के जो मेंबर है वी ऑल्सो कॉल देम एस प्लांट लाइक प्रोटेस्ट प्लांट लाइक क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट से सिमिलर टाइप के वन ऑफ द फीचर इज इट कंटेन्स सेल वॉल विच इज सिमिलर टू दैट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स प्लांट्स में सेल वॉल किससे कंपोज होता है यूजली सेलुलोस सो इनमें भी सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोस लेकिन इनमें सेलुलोस के There is plate which is known as cellulosic plates. तो इनमें सेलुलोस का सेल वॉल है बट इट इज लाइक अ प्लेट्स एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज आर्मर्ड एलगे सो दैट प्लेट अपेयर्स लाइक एन आर्मर एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर जैसा इनका सेल वॉल है प्लस ये भी प्लांट्स की तरह दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस वो भी ऑक्सीजेनिक टाइप का फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसने स्टार्ट किया था साइनोबैक्टीरिया तो इसके बाद ये भी इवॉल्व हो गए तो ये भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ही करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होगा पिगमेंट्स वो भी प्रेजेंट इन देम एंड पिगमेंट्स में यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा होगा क्लोरोफिल है यूनिवर्सल भी है प्लस एसेंशियल भी है साथ में याद रखना इनके पास क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट है प्लस दे हैव प्रेजेंस ऑफ जैंथोफिल जैंथोफिल में पर्टिकुलर टाइप नोन एज डाइनोजैंथिन एंड डाई डाइनोजैंथिन इज प्रेजेंट सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ जैंथोफिल विच इज प्रेजेंट दिस आर द मेजर प्रेगमेंट्स दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन डाइनोफ्लैजुलेट्स नो इन जनरल इनका नाम हम लोग ने बोला है डाइनोफ्लैजुलेट्स डाई मतलब टू and they have the locomotory structure flagella so they have two flagella which is present in their body and one flagella is in transverse direction that is horizontal and one is longitudinal that is a vertical flagella so two flagella hai but the direction is different one is transverse and other is longitudinal so they have two locomotory structures two flagella which are present डाइनोफ्लैजुलेट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो तुम लोगों को याद रखना है कि ये डाइनोफ्लैजुलेट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा के मेंबर्स प्रो कैरियोटिक है कि यू कैरियोटिक यू कैरियोटिक हम लोग बोलते हैं यू कैरियोटिक क्यों बोलते हैं यू कैरियोटिक का मतलब क्या यस द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड सो दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूजुअली हम लोग प्रोटेस्टा के मेंबर्स को बोल लेते हैं एज यू कैरियोट्स बराबर प्लस दे विल बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन्स होता है हिस्टोन प्रोटीन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू कैरियोट्स लेकिन प्रोटेस्टा में एक ग्रुप डाइनोफ्लैजुलेट जो है उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स आर एबसेंट सो दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे हैव डी एन ए लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एबसेंट अभी भी सो इनको हम लोग प्योरली यू कैरियोटिक नहीं बोल सकते दे आर नॉट ट्रू यू कैरियोट्स लेकिन प्रो कैरियोट्स भी नहीं बोल सकते बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है इसके लिए भी कॉल दे मैं एज मीजो कैरियोट सो अभी से याद रखना सेल दो नहीं तीन टाइप के हो सकते प्रो कैरियोटिक सेल यू कैरियोटिक सेल एंड उसके मिड वे आएगा मीजो कैरियोटिक सेल जिसका मेन मेंबर डाइनोफ्लेजुलेट्स के पार्ट है प्लस इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तो डाइनोफ्लेजुलेट्स के और फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अपार्ट फ्रॉम बिंग मीजो कैरियोट एंड सो मेनी अदर फीचर्स और एक फीचर जो उनमें ऑब्जर्व करने मिलता है दैट इज दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनेसेंस बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है दे emit light so it emits light ya fir it is like it glows in the night iske liye isko night glow bhi bolte and this is possible because unke cytoplasm mein there is presence of certain photogenic granules aur ye photogenic granules kya karenge light ko receive karke usko reflect kar denge so they show bioluminescence some of the examples of dinoflagellates जो ये बायो लुमिनेस दिखा दे दैट इज नॉक्टेलुका या गोनियोलक्स सो ऐसे कुछ मेंबर्स है जो ये सब 
रिप्रेजेंट करते ठीक है सम ऑफ दी मेंबर्स आर ऑल्सो नोन एज सी घोस्ट भूत आया समुंदर में क्योंकि ऐसा चमकता है रात के टाइम में तो इट इज अपियरिंग लाइक सी घोस्ट उसको ये ऑल्टरनेटिव नाम दिया है ऑल्सो दे शो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक अ पर्टिकुलर डाइनोफ्लैजिलेट्स नोन एज जिम्नो डाइनियम एंड गुनियोलक्स दे सिक्रीट अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज नोन एज साक्सी टॉक्सिन्स दिस टॉक्सिन्स वेन इट एंटर्स इन टू ह्यूमन वेन इट इज इंजेस्टेड बाय मराइन फूड चेन मतलब बेसिकली ये मराइन एनिमल्स के बॉडी में आएगा और जो मराइन फूड कंज्यूम करते हैं तो वेन इट इज इंजेस्टेड बाई कंजम्पन ऑफ मराइन फूड इन टू ह्यूमन्स देन दिस साक्सीटोक्सिन्स कैन कॉज पैरालिसिस तो ये पैरालिसिस भी कर सकते हैं सो फ्रॉम मराइन फूड चेन इट कैन एंटर इन टू द ह्यूमन फूड चेन एज वेल सो दैट इज वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डाइनोफ्लाइजलेट मेंबर्स तो ये सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डाइनोफ्लाइजलेट्स के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं